ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஓ கிளாஸில் அக்ரிகல்ச்சரல் என்டமாலஜியில் இருக்க டாபிக்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சிலபஸ் வந்து என்டமாலஜிக்கு வந்து இருக்குது ஏஓ கிளாஸில் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் யூனிட் செவனில் க்ராப் ப்ரொடெக்ஷன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ க்ராப் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப ஒன்லி என்டமாலஜி மட்டும் வராது இட் இன்க்ளூட்ஸ் த்ரீ மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் என்டமாலஜி பெத்தாலஜி அண்ட் நெமட்டாலஜி ஸோ நம்ம என்டமாலஜி கிளாஸில் நம்ம என்டமாலஜி ரிலேட்டட் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சிலபஸில் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் மேஜர் டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம கவர் அப் பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் தென் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் கேட்டகரிஸ்னு பார்க்குறப்ப கீ பெஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் பெஸ்ட் ஸ்பொராடிக் பெஸ்ட் தென் மேஜர் பெஸ்ட் மைனர் பெஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் வந்து நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதை பற்றி பார்த்தல் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம் அது செகண்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டேமேஜஸ் அண்ட் இட்ஸ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் இன் மேஜர் க்ராப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு இதில் பார்த்தோம்னா இதில் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் இது ஆக்சுவலாக நம்ம கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இன்செக்டாக ஒரு டிசீஸோ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு ஒரு க்ராப்பில் அட்டாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளால் க கண்டிப்பாக கண் கம்ப்ளீட்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதை நம்மளால் வந்து மேனேஜ் வேணால் பண்ணலாம் இது இந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டேஜ்க்கு அட்டாக் வந்து போகக்கூடாது எந்த ஒரு லாஸு ஏற்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேணால் நம்ம வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மாதிரி நம்ம வந்து தடுக்க முடியும் அதோடய அட்டாக்கை அதை தவிர நம்மளால் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து செகண்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் க்ராப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒரு மேஜராக பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் டு செவன் மேனேஜ்மெண்ட் டைப்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் லைக் கண்ட்ரோல் கல்ச்சுரல் மெத்தட்ஸ் கெமிக்கல் மெத்தட் பயாலஜிக்கல் மெத்தட் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிசிக்கல் மெத்தட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த டாபிக் பார்த்தோம்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் அண்ட் தேர் யூஸ் இன் இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸோட மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இதையும் நம்ம வந்து தனியாக ஒரு டாப்பிக்கில் பார்த்துடலாம் அடுத்ததை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எந்த எந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் யூஸ் லைக் டஸ்டர் ஸ்ப்ரேயர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியும் அடுத்த டாபிக் பார்த்தோம்னா பிளான் குவாரண்டைன் தென் ஸ்டோரேஜ் பெஸ்ட் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டாபிக் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் ஸோ பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் ஆக்சுவலாக இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் இன்டெகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பட் இது வந்து மற்ற டாபிக்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இன் நேச்சுரலாக பார்க்குறப்போ இது ரொம்ப இன் ஈக்காலஜிக்கல் வேல கொஞ்சம் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு தனி டாப்பிக்காகவே சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு க்ராப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே டாப்பிக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் அண்ட் திஸ் பெஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் சர்வைலன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் இதெல்லாம் டீட்டெயில்டாக ஒரு கிளாஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கான டாப்பிக்கில் வந்து நாம் பார்க்க போகிறது சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டேமேஜஸ் அண்ட் இட்ஸ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் ஆஃப் மேஜர் க்ராப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபீல்டு க்ராப்ஸில் ரைஸ் பெஸ்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரைஸ் பெஸ்ட்டை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பெஸ்ட்டுனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பெஸ்ட்டுனா என்ன அப்படின்னா எனி ஸ்பீஷியஸ் ஸ்ட்ரெயின் or biotype of plant, animal or pathogenic agent which are injurious to plants. So, எந்த ஆர்கானிசம் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அது ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணுற க்ராப்புக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னாவே அது எல்லாமே நம்ம வந்து பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுனாவே கிட்டத்தட்ட எக்கனாமிக் லாஸ் வந்துடும் அப்படிங்கிறப்போ அது எல்லாமே வந்து
வாழ்கிறதுக்கு ஃபுட்டு தேவை டெய்லி நமக்கு ஃபுட்டு இருந்தே ஆகணும் ஸோ நாம் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கு நாம் ஹியூமனாக ஹியூமன் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிக்ஸம் வந்து நமக்கு ஒரு போட்டியாக நமக்கு ஒரு காம்படிஷனாக வந்து இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே நம்ம வந்து பெஸ்ட்டு தான் சொல்லி ஆகணும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ என்ன சொல்லலாம் இன்செக்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தேவை பிளான்ட்லேருந்து தான் நமக்கு எல்லா ஃபுட்டுமே மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு பிளான்ட்டு ட்ரீஸ்லேருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ இன்செக்ட் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டான அந்த கிரெயின்ஸு சீரியல்ஸ் இதெல்லாம் வருது அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கே வந்து இது ஒரு இது போய் கிராப்பில் அட்டாக் பண்ணிச்சு இன்செக்ட் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணுறப்ப நமக்கான பிளான்ட்டோட க்ரோத் இருக்க மாட்டேங்குது அதில் இருந்து வர ஈல்டு கிடைக்காது ஸோ இதெல்லாமே வந்து குறையும் ஸோ ரீப்ரொடக்ட் எக்கானமிக்கில் லாஸ் ஆகுது ஸோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹியூமனான நமக்கு வந்துட்டு நமக்கு தேவையான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கிடைக்காது அப்போ அது காம்படிஷன் லெவலில் தானே வருது ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் சொல்லலாம் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃப்ரூட் ஆர்ச்சர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த எஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம சொல்லணுன்னா கோவா ட்ரீலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரட்டை நம்ம அதிகமாக பார்க்கலாம் ஸோ பிளான்ட்டில் வந்து அந்த எப்போ ஃப்ரூட் வந்து வருதோ ஸோ அந்த டைமில் அதோட அட் வந்து சாப்பிட்றதோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீரியல் கிராப்ஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா பேர்ட்ஸ் வந்து கிரெயின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ரோடன்ஸ் எஸ்பெஷலி ரேட்டு ரேட்டோட அட்டாக்லாம் ரைஸில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அதோட அட்டாக் இருக்கனால நமக்கான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து கிடைக்காது கல்டிவேட் ஆகி நமக்கு வராது ஸோ அப்போ அது ஒரு காம்படிஷன் தானே ஸோ அது எல்லாமே நமக்கு வந்து பெஸ்ட்டு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் ரைஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபோர் டைப்ஸில் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போரர்ஸ் சக்கிங் பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு டீஃபோலியேட்டர்ஸ் தென் நான் இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோர் டைப்ஸாக சொல்லலாம் போரர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா துளைப்பான்னு சொல்லுவோம் என்னென்னா மெயினாக அந்த பூச்சி பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நம்மளோட பின் இருக்கும் இல்லையா அந்த பின் சைஸில் ஒரு ஹோல் போட்டு அதில் வந்து என்டர் ஆகி உள்ளே இருக்க இன்டர்னல் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபீட் பண்ணி ஃபீட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் பிளான்ட் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி அது அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு க்ரோத்துமே இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு மெயின் சிம்டம் போரஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சக்கிங் பெஸ்ட்டு சக்கிங் பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா சாறு உறிஞ்சும் பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அதில் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறப்ப த்ரிப்ஸ் லீவ் ஹோப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சி வகைகள் நிறையா வந்து இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லீஃப்பில் இருக்க அந்த செல் சாப் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜூஸ் கண்டென்ட் மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் ஃபுல்லாக சக் பண்ணி எடுத்துடும் ஸோ இப்படி பண்ணுறப்பையுமே வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்தில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டீஃபோலியேட்டர்ஸ் அதாவது இலையை ஃபுல்லாக சாப்பிட்ருவோம் கிட்டத்தட்ட வந்து லீஃப் ஹோல்டர்ஸ் கேஸ் மேம் கிராஸ் ஹோப்பர்ஸ் இந்த பார்த்தோம்னா லீஃப் கண்டென்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே கெட் எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட்ருவோம் அடுத்தது நான் இன்செக்ட் பெஸ்ட்டில் பார்க்குறப்ப மைட் ரேட் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்போ வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து இன்செக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு இன்செக்டோட அட்டாக் அதிகமாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்செக்டோட அட்டாக் வந்து கம்மி லெவலில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தோம் ரைஸ்லன்னு பார்க்குறப்போ ஃபஸ்ட்டு மேஜர் அட்டாக் பார்த்தோன்னா ஸ்டெம்போரில் தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்டெம்போரோட அட்டாக் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அட்டாக் மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்டெம்போரர் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் தென் கால்மிச் தென் லீஃப் ஹோல்டர் தென் ஒயிட் பேக் டு பிளான் ஹோப்பர் க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் அண்ட் தென் ரிமைனிங் பெஸ்ட்லாம் சேர்ந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கவரப் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து போரஸ் துளைப்பான் பற்றி பார்த்துடலாம் போரஸில் பார்த்தோம்னா டூ இம்பார்ட்டண்ட் பெஸ்ட் இருந்துச்சு என்னென்னா பேடி ஸ்டெம் போரர் அண்ட் தென் கால்மிச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேடி ஸ்டெம் போரர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பேடி ஸ்டெம் போரர் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் வந்துட்டு எப்
மார்ஃபாலஜிக்கல் வேல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் திஸ் இஸ் மேல் திஸ் இஸ் ஃபீமேல் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் மாத்தில் ஒரு பிளாக் கலரில் ஸ்பாட் வந்து ஃபோர் விங்ஸில் வந்து இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் த ஃபோர் விங்ஸில் ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் வந்து ஃபீமேலில் இருக்கும் அண்ட் இன் மேல் இட் ஓன்ட் பி ப்ரெசன்ட் இது திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தென் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டஃப்ட் ஆஃப் ஹேர்ஸ் ஹேர்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஹேர் வந்து ஃபீமேலில் இருக்கும் ஆனால் வந்து மேலில் இருக்காது அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் கம்பேர் பண்ணுறப்போ மேல் வந்து சைஸ் லேசஸ் இன் சைஸ் இட் வில் பி ஸ்மாலர் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறப்பவே நல்லா தெரியும் மேல் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஃபீமேல் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா மேல் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஃபீமேல் செகண்ட் பாயிண்ட் இன் ஃபீமேல் அட் த சென்டர் ஆஃப் த ஃபோர் விங்ஸ் தேர் வில் பி அ பிளாக் ஸ்பாட் அண்ட் தென் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன் end of the abdomen there will be a tuft of hairs in female and in male it won't be present so these three points under the difference between male and female stem borer in paddy so idoda symptoms of damage en paathom appadina rendu symptom vandu solluvanga actually eppa end end stage la en paathomna vegetative stage la or name varum adhe mari reproductive stage la or name varum ஃபஸ்ட்டு வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா அதை வந்து டெட் ஹார்ட் சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி போரஸ்க்கான சிம்டம் சொன்னேன் லைக் அது லார்வல் ஸ்டேஜில் போரர் லார்வல் ஸ்டேஜில் சின்னதாக ஒரு ஹோ துளை ஹோல் போட்டு உள்ளே உள்ளே போய் ஃபுல்லாக இன்டர்னல் கண்டென்ட்ஸ் உள்ளே ஃபீட் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ அந்த ஃபீட் பண்ண அந்த ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா ஸ்டெம் ரீஜியன் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை ஆயிரும் ஸோ ட்ரை ஆயிடுச்சு சென்ட்ரல் ஸ்டெம்மே ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்ப அதோட க்ரோத் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிரும் பிளான்ட்டோட க்ரோத் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் என்னென்னா அந்த பிளான்ட் ஃபுல்லாக வந்து லைட்டாக எல்லோ கலரில் ஃபுல்லாக வந்து மாறிடும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பிளான்ட் வந்து வீக் ஆயிரும் ஈஸியாக நம்மளால் வந்து புல் அவுட் பண்ணி எடுத்துட முடியும் அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் பார்த்தோம்னா அதோட அட்டாக்கை வந்து ஒயிட் இயர் ஹெட்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஒயிட் இயர் ஹெட்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் ஃபுல்லாக டில் பேனிக்கல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஆனால் பே நார்மலாக பேனிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இந்த ஸ்டெம்போரோட அட்டாக் இருக்கிறப்போ அந்த பேனிக்கலில் வெறும் ஹஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும் உள்ளே இருக்க கிரெயின்ஸ் எதுவுமே இருக்காது வெறும் ஹஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்க்குறப்பவே தெரியும் ஃபுல்லாக பேனிக்கல்ஸ்லாம் ஒயிட்டிஷாக இருக்கும் அதை அமைக்கிறப்ப உள்ளே எந்த ஒரு கிரெயின்ஸுமே இருக்காது ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டெம்போரஸ்க்கு வந்து சொல்லலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா டெட் ஹார்ட்டோட சிம்டம் அண்ட் அனதர் ஒன் என்னென்னா ஒயிட் இயர் ஹெட் சிம்டம் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஸ்டெம்போரர் ஸோ இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் டெட் ஹார்ட்டோட சிம்டம் வந்துட்டு பாருங்கள் சின்னதுலேயே வந்து அந்த அட்டாக் இருக்க டில்லர்ஸில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கலர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதோடய க்ரோத் வந்து அதுக்கு மேலே இருக்காது ஸ்டாப் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதே வந்து ஒயிட் இயர் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக பேனிக்கல்ஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இல்ஃபீல்டு கிரெயின்ஸாக தான் இருக்கும் ஆர் சாஃபி கிரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள கிரெயின்ஸ் இருக்காது வெறும் மேலே இருக்க ஹஸ்க்கு மட்டும் தான் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ பாருங்கள் இந்த சிம்டம்ஸில் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் டெட் ஹார்ட்டில் வந்து அதாவது டெட் ஹார்ட்டுங்கிறது வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜில் நம்ம பார்க்க முடியும் கலர் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ட்ரை அப் ஆயிரும் ஒயிட் இயர் ஹெட் ஸ்டேஜஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்டி அண்ட் பார்ஷியலி ஃபீல்டு அதாவது இல் ஃபீல்டு கிரெயின்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்டெம்போரரோட அட்டாக்கை வந்து எப்படி கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னா நர்சரி ஸ்டேஜில் இல்லை அப்படின்னா ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த க்ராப்லேயே வந்து பார்த்தோம்னா லீஃபோட டிப்பில் பார்த்தோம்னா நிறைய எக் மாசஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோட லீ ஸ்டெம்போரரோட அட்டாக் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐபிஎம்ல வந்து ஐபிஎம் கிளாஸில் வந்து அதிகமாக நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ அடுத்த பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்குறப்ப போரஸில் பேடி ஸ்டெம் கால் மிச் ஸோ இட்ஸ் ஆர்சியோலியா ஒரைசே இந்த இன்செக்டை பார்க்குறதுக்கு ஆசிட்டிஸ் ஒரு கொஞ்சம
ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் கிரே கலரில் கொஞ்சம் மஸ்கிட்டோ பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இது பிக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அப்படியே வந்து மஸ்கிட்டோ மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோன்னா மெயின் சிம்டம் தாங்க சில்வர் ஷூட் ஆர் ஆனியன் ஷூட் என்ன அப்படின்னா வந்து இதோட அட்டாக்னால் லீஃப் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வந்து ஆனியனோட லீஃப் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியே வந்துட்டு அப்படியே ரோல் ஆகி ஒரு ஆனியன் லீஃப் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் அண்ட் அது இல்லாத வந்து கலர் வந்து சில்வர் கலரில் மாறி இருக்கும் இதை நம்ம தமிழில் வந்து ஆனை கொம்பு நோய் அப்படின்னு வந்து டேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்ன ஆகும் அப்படின்னா கால்மிஜோட லார்வல் ஸ்டேஜ் அதாவது மேகோட்ஸ் வந்துட்டு லீஃப் ஷீத்தில் உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபீட் பண்ணிடும் லீஃப் ஷீத்தை வந்து ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணி அது அப்படியே லீஃபை வந்துட்டு ரோல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ரோல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு சில்வர் ஷூட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா எதனால் வந்துட்டு அந்த லீஃப் ஃபுல்லாக வந்து ரோல் அப் ஆகி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏன் வந்து ஆனியன் ஷூட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது கால் மிட்ஜ் அப்படி சொல்கிறோம் இந்த நேம்லேயே கால் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அதாவது ஒரு கட்டி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த ஆனியன் ஷூட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கப்ப அதை நம்ம தொட்டு பார்த்தோம்னா அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு கட்டி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த லீஃப் ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக தான் இருக்கும் எதனால் அப்படின்னா வந்து கால் மிட்ஜோட இந்த ஸ்டைலட் இருக்கும் அந்த சாப்பிட்ற உறிஞ்சிற அந்த இடத்துல வந்துட்டு வாயில் செசிடோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் ஸோ இது போய் கிராப்பில் வந்து ஃபீட் பண்ணுறப்போ அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லீஃபில் போய் மிங் மிங்கில் ஆகும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளை ஆகி ஃபுல்லாக திக்காக வந்து கால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு கால் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது இதான் இந்த இந்த பிக்சர் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சின்ன சின்னதாக வந்து சில்வர் ஷூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆனியன் லீஃப் மாதிரியே வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சக்கிங் பெஸ்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சக்கிங் பெஸ்ட்டில் நம்ம என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா த்ரிப்ஸ் அப்புறம் க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து த்ரிப்ஸு இது க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் இது ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் இது வந்து விக்ஸாக் லீஃப் ஹோப்பு இது வந்து மீலி பக் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் தான் அண்டு இது வந்து ஏர் ஹெட் பக்ஸ் அண்ட் இது வந்து மைட் ஸோ மைட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் சக்கிங் நான் இன்செக்ட் பெஸ்டில் தான் வரும் பட் இட் ஈஸ் த சக்கிங் பெஸ்ட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சக்கிங் பெஸ்ட்டில் வந்து த்ரிப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான சக்கிங் பெஸ்ட்டு தான் இதோட அட்டாக்கிங் ஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா நிம்ஃப் அண்ட் அடல்ஸ் ரெண்டு ஸ்டேஜஸ்லேயுமே இதோட அட்டாக் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் பார்க்குறப்போ அதோட அட்டாக் அந்த லீஃப்லலாம் வந்து சின்ன சின்னதாக சில்வர் கலரில் லைன்ஸ் வந்து உங்களால் பார்க்க முடியும் அதிகமான அட்டாக் வந்து நர்சரி ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி உங்களுக்கு வந்து அங்கே நர்சரி ஸ்டேஜ் வந்து அட்டாக் இருக்குதுன்னு தெரியுது அப்படின்னா லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து டெர்மினல் அந்த எண்ட் ஆஃப் த லீஃபில் வந்து ரோல் ஆகிருக்கும் அண்ட் முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் கால் மிச் பார்த்தோம் இல்லையா கால் மிச் அட்டாக்கில் வந்துட்டு லீஃப் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பேஸ்லேருந்து டிப் வரைக்குமே வந்து ரோல் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த த்ரிப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் அதாவது எண்ட் ஆஃப் த லீஃபில் மட்டும்தான் ரோல் ஆகிருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் வந்து லீஃப் வந்து ட்ரை அப் ஆகும் ட்ரை அப் ஆகிறது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா லீஃபோட டிப்லேருந்து பேஸ் நோக்கி வந்து ட்ரை ஆகிட்டே வரும் ஸோ இந்த த்ரீ சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் சில்வர் கலரில் லைன்ஸ் பார்க்க முடியும் அடுத்தது வந்து டெர்மினலில் ரோலிங் ஆகிருக்கும் அடுத்தது வந்து டிப்லேருந்து பேஸ் நோக்கி ட்ரை ஆகிட்டே வரும் ஸோ இது மூணு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் சிம்டம்ஸ் ஃபார் த்ரிப்ஸ் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் த்ரிப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எப்படி நம்மளால் பார்க்க அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப வந்துட்டு அது அந்த இடத்துல சின்ன சின்னதாக ரொம்ப குட்டியாக பூச்சி பறக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த த்ரிப்ஸ் தானான்ட்டு எப்படி வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னா வந்து நம்ம கையை வந்து வெட் பண்ணிவிட்டு போய் அந்த நர்சரியில் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம உங்களோட ஹேண்டை வந்து பாஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு வந்து எடுத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக வந்து பூச்செலாம் உங்கள் கையில் வந்து ஒட்டியிருக்கும் பிளாக் கலரில் ஒயிட்
and அது இல்லாமல் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறப்ப வந்து டெர்மினல் லீஃப் வந்து ட்ரை அப் ஆகிருக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் ரோல்ட் அப் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் டெர்மினலில் இருந்து பேஸ் நோக்கி வந்து ட்ரை அப் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் இந்த ஹோப்பர்ஸ் அப் ஹாப்பர்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா ஷூட்டி மோல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பரில் அது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நிம்ஸ் அடல்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட எக்ஸ்டேஷனில் வந்து சின்ன சின்னதாக ஹனி ட்ராப்ஸ் மாதிரி லீவ்ஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த சுகரி சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு சின்னதாக ஃபங்கஸ் அட்டாக் மாதிரி பிளாக் கலரில் வந்து ஃபங்கல் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அதை தான் வந்து ஷூட்டி மோல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதோட அட்டாக்கில் நம்ம பார்த்தோம்னா பிளான்ட் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் க்ரீன்லேருந்து எல்லோ இஷ்யாக மாறிடும் அண்ட் தென் இதோட ஃபர்தராக என்ன இதோட இன்ஃபர்ஸ்டேஷனாக வந்து பிளான்ஸ் வந்து காஞ்சி போய் அண்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு வளர்கிறதும் ஸ்டாப் ஆகிரும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லீஃப் ஹாப்பஸ் மோஸ்ட்லி சக்கிங் பெஸ்ட் தான் வந்துட்டு ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து வெக்டராக வந்து செயல்படும் அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னலாம் வந்து நம்ம வெக்டருன்னு சொல்லலாம் த்ரிப்ஸ் லீஃப் ஹாப்பஸ் பிளான் ஹோப்பஸ் மேலி பக்ஸ் ஒயிட் ஃப்ளைஸ் இது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து வெக்டர்ஸாக வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதில் க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பரும் ஒரு வெக்டர் தானே ஸோ இது என்னென்ன மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவாஃபிங் டிசீஸ் ட்ரான்சிட்டரி எல்லோயிங் எல்லோ டுவாஃப் டிசீஸ் அண்ட் ரைஸ் துங்க்ரோ டிசீஸ் இந்த மாதிரி இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசீஸை வந்து க்ரீன் லீஃப் ஹோப்பர் மூலியமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் ப்ரௌ இப்போ லீவ் ஹாப்பருக்கு மெயின் சிம்டம் என்ன பார்த்தோம் ஷூட்டி மோல்ட் அப்பியரன்ஸ் ஹனி டியூ செக்ரேஷன் இருக்கும் ஷூட்டி மோல்ட் இருக்கும்னு பார்த்தோம் அதே ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாப்பர் பர்ன் சிம்டம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு எரி ஃபீல்டு ஃபுல்லாக எரிஞ்ச மாதிரி சிம்டம் இருக்கும் அப்படியே பிளாக் கலரில் ப்ரௌன் கலரில் இந்த பிக்சர் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக எரிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது பிளான் ஹோப்பர் கான காமன் சிம்டம் என்ன அது அப்படின்னா பேர்ன்ட் அப் அப்பியரன்ஸ் ஆர் ஹாப்பர் பேர்ன் அப்பியரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பரோட அட்டாக் பார்த்திங்கன்னா இயர்லி ஸ்டேஜஸில் அதிகமாக பார்க்க முடியாது லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேர்ன்ட் அப் ஆர் ஹாப்பர் பேர்ன் சிம்டம்ஸ் தான் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே வந்து கொஞ்சம் நம்ம சேஃப் சேஃபஸ்ட் மெத்தட்ஸில் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட அட்டாக் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இது இதுவும் ஒரு சக்கிங் பெஸ்ட் இல்லையா ஸோ இதுவும் சம் ஆஃப் த டிசீஸஸ்க்கு வெக்டராக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராசி ஸ்டண்ட் வில்டட் ஸ்டண்ட் அண்ட் ரேக்ட் ஸ்டண்ட் மோஸ்ட்லி ஸ்டண்ட் டிசீஸஸ் ஸ்டண்ட் வைரல் டிசீஸஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரௌன் பிளான் ஹாப்பர் தான் வெக்டராக ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இது பாருங்கள் இது இந்த பிக்சர்லேயும் உங்களுக்கு தெரியும் எரிஞ்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டு வந்து இருக்குது ஸோ இப்படி இருந்தால் இது வந்து பிளான் ஹாப்பரோட அட்டாக் தான் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா இன்னொன்று சொல்லலாம் ப்ரௌன் பிளான் ஹாப்பர்லேயே வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து இருக்குது ஸோ இது பாருங்கள் இது ஒரு டைப் இது ஒரு டைப் ஸோ பின்னாடி பிக்சரில் வந்து நல்லா பார்க்க முடியும் ஸோ இது பாருங்கள் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் இருக்கும் ஒன்று வந்து மேக்ரோப்டீரஸ் அதாவது ஃபுல் விங்டு ஃபார்ம் விங்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பிராக்கிப்டீரஸ் அதாவது விங்ஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகிருக்காது இது வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கும் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த டிசீஸ்லாம் வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது இல்லையா இதோட அட்டாக் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குல்ல எந்த ஃபார்மோட அட்டாக் அதிகமாக இருக்கும் மேக்ரோப்டீரஸாக இல்லை பிராக்கிப்டீரஸான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நம்ம மேக்ரோப்டீரஸ் தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃபுல்லி ஃபார்ம்டு விங்ஸ் இருக்குது ஸோ இட் கேன் ஈஸிலி மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஃபீல் டு அனதர் ஸோ இதோட அட்டாக் வந்துட்டு இன் கம்பேரிங் ஷார்ட் விங்டு ஃபார்ம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒயிட் பேக்டு பிளான் ஹாப்பர் ஸோ ஒயிட் பேக்டு பிளான் ஹாப்னால் இது ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா மார்ஃபாலஜியில் தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த பிளான் ஹாப்பர் லீவ் ஹாப்பர்க்கில்
ப்ரவுன் பிளான் ஹாப்பர் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா பேர்ன் அப் ஆர் ஹாப்பர் பேர்ன் சிம்டம் தானே இருந்துச்சு ஸோ சேம் சேம் லைக் ப்ரவுன் பிளான் ஹோப்பர் ஒயிட் பேக் பிளான் ஹோப்பர்க்கும் சேம் சிமிலர் சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு கொஷின் நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன் என்ன அப்படின்னா ஹாப்பர் பேர்ன் சிம்டம்ஸ் அத மேஜர் சிம்டம்ஸ் விச் கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட் இன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கு அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் க்ரீன் லீவ் ஹாப்பர் ஒயிட் பேக் பிளான் ஹாப்பர் அண்ட் ரைஸ் லீவ் ஹாப்பர் தென் போத் ஏ அண்ட் சி இப்படி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறப்போ நீங்கள் வந்து என்ன ஆப்ஷன் போடுறீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு எடுத்தோடனே வந்து மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் தான் படுவோம் போடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா டக் நம்ம படிச்சிருப்போம் ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர்னா ஹாப்பர் பேர்ன் சிம்டம் அப்படி தான் பார்த்துருப்போம் பட் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஹாப்பருக்குமே சேம் ஹாப்பர் பேர்ன் வரும் ஸோ நம்ம என்ன இங்கே ஆப்ஷன் போடணும்னா போத் ஏ அண்ட் சி ஒயிட் பேக் பிளான் ஹாப்பரும் ஆப்ஷனில் இருக்கும் ப்ரௌன் பிளான்ட் ஹாப்பரும் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒயிட் ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இனிமேட் வர்றது வந்துட்டு செகண்ட் டெஸ்ட்டில் அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாதது தான் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் லீஃப் ஹாப்பர்னாவே என்ன நம்ம ஆல்ரெடி க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பருக்கு பார்த்தது தான் ஹனி டியூ சிம்டமுக்கும் ஷூட்டிங் மால் சிம்டம் இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பிளான்ட் பார்த்தோம்னா ட்ரை அப் ஆயிருக்கும் எல்லோ கலரில் மாதிரி ட்ரை அப் ஆகி பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆயிரும் அவ்வளோதான் ஸோ இதோட மார்ஃபாலஜிக்கல் பார்க் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறப்போ க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஒயிட் ரைஸ் லீஃப் ஹாப்பர் ஒயிட் கலரில் வித் ப்ரௌன் லைன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் பிளாக் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வந்துட்டு வெட்டெக்ஸில் இந்த ரீஜன் வந்து பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் வந்து இருக்கும் இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ப்ளூ லீஃப் ஹாப்பர் இதுவும் ஆசிட் இஸ் லைக் க்ரீன் லீஃப் ஹாப்பர் தான் ஸோ அதோட க்ரோத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டண்ட் ஆயிரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் லீஃப் ஹாப்பர் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பெஸ்ட்டு தான் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எந்தெந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ்க்கு வெக்டராக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆரஞ்ச் லீஃப் வைரஸ் அண்ட் தென் எல்லோ ட்வாஃப் வைரஸ் இது ரெண்டுக்குமே வந்து ஜிக்ஸாக் லீஃப் ஹாப்பர் ஒரு வெக்டராக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் ஸோ இதோட மார்ஃபாலஜிக்கலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்கள் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் ஜிக்ஸாக்காக இருக்கும் வி ஷேப்பில் வந்து மார்க்கிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்தாவே இது வந்து ஜிக்ஸாக் லீஃப் ஹாப்பர் தான் அண்ட் தென் மீலி பக் மாவு பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இதோட அட்டாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லீஃப்பில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒயிட் கலரில் சின்ன சின்ன மாவு மாதிரி அப்படியே வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் மேலே கீழெல்லாம் ஸோ இது பார்க்குறப்பவே வந்து ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாக கவர் அப் ஆயிரும் உள்ளே இருக்க லீஃப் ஷீட்டில் இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதை சக் பண்ணி சாப்பிட்ரும் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்தும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து சூறை டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இயர் ஹெட் பக் இயர் ஹெட் பக் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பெஸ்ட்டு குந்தி பக்குன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா இதோட அட்டாக் வந்து மோஸ்ட்லி ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா மில்கி ஸ்டேஜ் ஆஃப் த க்ராப் கிரெயின்ஸில் மில்கி ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டார்ட் ஆகி உள்ள இருக்க ஹஸ்க்குக்குள்ளே இருக்க கிரெயின்ஸ் வந்து மில்க்லேருந்து டஃப் ஸ்டேஜாக மாறும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து இதோட அட்டாக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உள்ள இருக்க அந்த மில்கி கண்டென்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து இது சக் பண்ணி எடுத்துரும் இதை நம்ம பார்த்தோன்னே எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த கிரெயின்ஸ் இருக்குல்ல அட்டாக் ஆன கிரெயின்ஸில் வந்து சின்னதாக ப்ரௌன் கலரில் வந்து ஸ்பாட் நம்மளால் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா உள்ள ஃபார்ம் ஆகிற கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்காது இப்போ அரிசி அதாவது ரைஸே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருந்தால் தான் நான் அதை சொல்லுவோம் பட் அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ஷேப் வந்து கொடுக்காது ஷிவல்டு கிரெயின்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா பார்ஷியலி ஃபில்டு கிரெயின்ஸாக இருக்கும் சாஃபி கிரெயின்ஸாக இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல்
ஸோ இங்கே பிக்சர் பாருங்கள் பிக்சரில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் கிரைன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக நேரில் பார்க்குறப்போ அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரைஸ் பிளாக் பக் ரைஸ் பிளாக் பக்கோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பரோட சிம்டம்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ இது கூட நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் கீப் இட் இன் மைண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹாப்பர் பர்ன் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு ரைஸ் பிளாக் பக்குக்கும் இருக்கும் ஸோ இதை கூட அவங்க ஆப்ஷனில் கொடுத்து ஹாப்பர் பர்ன் சிம்டம்ஸ் வந்து எது எதுக்கும் கொடுத்து அந்த த்ரீ ப்ரௌன் பிளான் ஹோப்பர் ஒயிட் பேக் பிளான் ஹோப்பர் அண்ட் ரைஸ் பிளாக் பேக் நன் ஆஃப் தி ஆல் தி அபவ் அண்ட் நன் ஆஃப் தீஸ்ன்னு கொடுக்குறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆல் தி அபவ் தான் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃபோலியேட்டர்ஸ் டிஃபோலியேட்டர்ஸ் வந்து இலை தின்பான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பேடி லீஃப் ஃபோல்டர் ஆர் லீஃப் ரோலர் ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பெஸ்ட்டு தான் ஸோ இதோட சிம்டம்ஸ் பார்க்குறப்ப என்னென்னா லார்வல் ஸ்டேஜ் தான் சிம்டம் அதோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா லீஃப்ல லீஃபோட சென்டர் இருக்கும் இல்லையா லீஃப்ல வந்துட்டு அந்த லார்வல் ஃபுல்லாக வந்து அது அந்த க்ரீனிஷ் கண்டென்ட்ஸில் ஃபுல்லாக ஸ்க்ராப் பண்ணி ஸ்க்ராப் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டே போகும் அது பார்க்குறதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லீஃப் உள்ளே போயிட்டு அந்த லாங்கிடியூட்னெல்லாம் வந்து லீஃப் வந்து ரோல் பண்ணிடும் உள்ளே வந்து லார்வாக இருந்துட்டு உள்ளே இருக்க க்ரீன் கண்டென்ட்ஸ்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறப்ப தெரியும் பாருங்கள் அப்படியே லாங்கிடியூடினெல்லாம் அது வந்து ஃபோல்டு பண்ணும் லீஃபை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே வந்துட்டு லார்வாக இருக்கும் பியூபேட் ஆகும் அண்ட் தென் ஃபைனலாக அங்கேருந்து அடல்ட் வந்து எமர்ஜ் ஆகிரும் ஸோ அடுத்தது அதோட சிம்டம்ஸ் பாருங்கள் இது பா ஆல்ரெடி சொன்னது தான் உள்ளேயே ஃபுல்லாக வந்து வெப் பண்ணி லீஃபை வந்து லாங்கிடியூடு நல்லா வந்து ரோல் பண்ணிடும் ரோல் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே வந்துட்டு இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா பேடி கேஸ் ஃபார்ம் கேஸ் ஃபார்மும் கிட்டத்தட்ட இம்பார்ட்டண்ட்டான பெஸ்ட்டு தான் பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கிற ஒரு மாற்று தான் அதில் பார்த்தோம்னா சின்ன சின்னதாக ப்ரௌன் கலரில் மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் அதோட சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப என்னென்னா மோஸ்ட்லி இந்த பெஸ்ட்டோட அட்டாக் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து நம்மளால் வந்து ஃபீல்டில் பார்க்க முடியும் எப்படி இருக்குன்னா அந்த க்ராப்பில் இருக்க லீஃப்லாம் இருக்குது இல்லையா டில்லர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த லீஃப்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பிட்ஸாக வந்து கட் பண்ணி ஒரு கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி உள்ளே அந்த லார்வா போய் ஸ்டே பண்ணிடும் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு தென் பியூபேட் ஆகி அதிலேருந்து வந்து அடல்ட் வந்து எமர்ஜ் ஆகும் இதை நம்ம எப்படிலாம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னா சிம்டம்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன லீஃப் கேஸஸ்லாம் வந்து ஃபீல்டில் இருக்க வாட்டரில் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த அதுவும் இல்லாமல் பிளான்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ரைட் ஆங்கிள்டு ரைட் ஆங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ண கேசஸ் வந்து பார்க்க முடியுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த இதில் நல்லா தெரியும் ரைட் ஆங்கிள் ஷேப்பில் வந்து சின்ன சின்ன லீஃப் பிட்ஸ்லாம் வந்து கட் பண்ணியிருக்க மாதிரி தெரியும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் என்னென்னா லீவ்ஸ் வித் பேப்பரி அப்பர் எபிடமிஸ் லீஃபோட எபிடமிஸில் எபிடமல் ரீஜனில் பார்க்குறப்போ சின்ன மேலே இருக்க க்ரீன் கலர் லேயர் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு வெறும் பேப்பராக பேப்பரி மாதிரி தான் இருக்கும் ஒயிட் கலரில் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸ்கெலிட்டண்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதில் பார்க்குறப்போ நல்லா தெரியும் பாருங்கள் சின்ன அப்படியே பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் ஒயிட் கலரில் ரொம்ப தின்னாக வந்து லீஃப் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹிஸ்பா ஹிஸ்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பீட்டில் கோலியப்டீரா ஆர்டரில் வர ஒரு பீட்டில் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் ப்ளூஇஷ் பிளாக்கில் அதில் வந்து அதோட பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொராக்ஸ்லேருந்து அப்டமன் ரீஜன் வரைக்குமே ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன ஸ்பைன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் அதோட அட்டாக் பார்க்குறப்போ மெயின் சிம்டம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒயிட் பேரலல் ஸ்ட்ரிக்ஸ் ஒயிட் பேரலல் லைன்ஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் ஆன் த லீஃப் சர்ஃபேஸ் இதுதான் இதோட மேஜர் சிம்டம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படி பேரல இங்கே ஒரு லைன் இங்கே ஒரு லைன் இப்படி பேரலாக வந்துட்டு நிறையா ஒயிட் கலர் லைன்ஸ் வந்து உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த ஒயிட்டிஸ் பேச்சஸ்லாம் லீஃபோட ஆக்சஸில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா பேடி ஹிஸ்பாவோட அட்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க 
ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம்னா பேடி கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ் ஸோ இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட லோக்கஸ்ட் அட்டாக் நம்ம இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ரீஜியனில் குஜராத் ரீஜியன்லலாம் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வந்து லோக்கஸ்ட்டுக்கும் கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ்க்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா கிராஸ் ஹாப்பர்ஸுங்கிறது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறப்போ கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே குரூப்பாக இருக்கப்போ நம்ம வந்து அதை லோக்கஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரைஸ் லைன் பார்க்குறப்ப ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ் ஸ்பீஷியஸோட அட்டாக் வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்ப ஹைரோக்ளைபஸ் பேனியன்னு சொல்லுவாங்க இதோட அட்டாக் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா சுகர் கேன் ரைஸ் அண்ட் மில்லட்ஸில் வந்து அதோட அட்டாக் அதிகமாக இருக்கும் ஃபுல்லாக க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதோட இன்செக்டை பார்க்குறப்பே தெரியும் ஃபுல்லாக வந்து க்ரீன் கலரில் வந்து இருக்கும் அந்த அடுத்தது அடுத்த ஸ்பீஷஸ் என்னென்னா ஆக்சியா நிட்டிடுலான்னு சொல்லுவாங்க இதோட அட்டாக் எங்கே இருக்குன்னா ரைஸ் அண்டு கிராஸ் ஃபுல்லாக கிராஸ் ஸ்பீஷியஸில் தான் அதோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்டு இதுக்கும் ஹைரோக்ளைபஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சியா நிட்டிடுலாவில் பாருங்கள் தோராக்ஸ் ரீஜனில் வந்து அதோட சைடில் வந்து ப்ரௌன் கலரில் லைன்ஸ் வந்து நம்மளால் மார்க்கிங்ஸை பார்க்க முடியும் இந்த இந்த பிக்சரில் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே மோஸ்ட்லி வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபுல்லாக வந்துட்டு கிராப்பை வந்து அங்கங்கே இர்ரெகுலராக வந்து ஃபீல்ட்லேயே வந்து எல்லா லீஃபையுமே கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம் இந்த பிக்சரில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் அங்கங்கே இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம்ட்டு அங்கங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டுருக்கோம் அண்ட் அதுவும் இல்லாத இது வந்து ரீ வெஜிடேட்டிவ் ஸ்டேஜ் மட்டும் இல்லாத ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்டேஜில் கூட ஒரு ஒரு வேலை கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜ்னாலும் அந்த இடத்துலையும் அந்த ஸ்டேஜஸ்லேயும் வந்து அது ஃபுல்லாக வந்து ஃபீட் பண்ணிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஈல்டு வந்து ஃபுல்லாக ட்ராப் அவுட் ஆகிரும் மெயின்ஸ் மெயின் பெஸ்ட்டுனே சொல்லலாம் நம்ம கிராஸ் ஹோப்பர்ஸை ஸோ இர்ரெகுலர் ஃபீடிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அட் த மார்ஜின் இப்படி ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கொஷினில் வந்துட்டு இந்த ஒரு சிம்டம் கொடுத்து எந்த பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து கிராஸ் ஹாப்பர் அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் பெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேடி ஸ்வாமிங் கேட்டர் பில்லர் ஸோ ரொம்ப மோஸ்ட்லி ஃபீல்டில் வந்து அங்கங்கே நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் லைக் ஆர்மி வாமரே சின்னதாக நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்து இருக்கும் அண்ட் அடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன ஒரு மாத் வித் ப்ரௌன் கலர் ஃபோர் விங்ஸ் அண்டு ஒயிட்டிஷ் வித் வேவி ப்ரௌன் கலர் மார்க்கிங்ஸ் இந்த ஹைண்ட் விங்ஸ் சிம்டம்ஸ் பார்க்குறப்ப மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கேட்டில் கிரேசிங் லைக் அப்பியரன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஸோ அந்த கேட்டில்ஸ் லைக் கவு கோட் இதெல்லாம் ஃபீட் எப்படி பண்ணும் ஒரு இடம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாக வந்து ஃபீட் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இடத்துக்கு போய் ஃபுல்லாக ஃபீட் பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த சுவாமிங் கேட்டர் பில்லரோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்டு எந்த டைமில் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நாக்டர்னல் ஸ்டேஜ் நைட் டைமில் இதோட அட்டாக் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்டு அதுவும் இல்லாமல் வந்து மெச்சூர் கிராப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கிராஸ் ஹாப்பர் மாதிரியே இயர்ஸையும் அந்த ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அட்டாக் வந்து இதோடது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு இதோட அட்டாக் வந்து ரொம்ப சஸ்டபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நர்சரி அண்டு இயர்லி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸ்டேஜ் ஆர் மோர் சஸ்டபிள் டு திஸ் பெஸ்ட் அடுத்தது க்ராப் வந்து என்னென்னா பேடி ஸ்கிப்பர்ஸ் பேடி ஸ்கிப்பர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை தான் இதோட அட்டாக்கும் வந்து லார்வல் ஸ்டேஜஸில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ என் இது வந்து ஒரு மைனர் பெஸ்ட்டு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்லாம் இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீஃப் வந்துட்டு லாங்கிடியூடனலாக வந்து ஃபுல்லாக ரோல் ரோல் அப் பண்ணிடும் ஜஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு இந்த பிக்சர் பார்க்குறப்ப தெரியும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக லீஃபை வந்துட்டு இப்படி ரோல் பண்ணிடும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இதுலேயும் வந்து பேப்பரி ஒயிட் லீஃப்லாம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஹோல் மேகட் ஹோல் மேகட்ங்கிறது சுழல் புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது டிப்டிரா ஆர்டரில் வர ஒரு ஃப்ளை தான் ஸோ இதோட மெயின் சிம்டம் பார்த்தோம்னா ஃபோர் சிம்டம்ஸ் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா அதோடய
ஸோ அந்த அட்டாக்கோட விளைவாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா லீஃபோட கலர் வந்து எல்லோயிஷ் ஒயிட்டாக சேஞ்சஸ் ஆகிரும் அண்ட் தென் அங்கங்கே வந்து கரப்படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு அங்கங்கே கரப்படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் லீஃப்லாம் வந்து சுருங்கி சுருங்கி போயிடும் ஸோ கடைசியாக வந்து வளராது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகிரும் க்ரோத்தே வந்து ஸ்டாப் ஆகிரும் மெச்சூரிட்டி வந்து டிலே ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக என்ன ஆகும்னா இந்த மேகட்ஸோட அட்டாக்கால் லீவ்ஸ் எல்லாமே காஞ்சிடும் ட்ரையப் ஆகி ஃபுல்லாக வந்து விழுந்துடும் ஸோ இதான் வந்து மெயின் சிம்டம் ஃபார் ஹோல் மேகட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நான் இன்செக்ட் பெஸ்ட் மைட் இந்த மைட்டில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டன் மைட்ஸ் வந்துட்டு ரைஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ரைஸ் லீஃப் மைட் ஒன்று நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ரைஸில் ஷீத் மைட் ஸோ ரெண்டு மைட் வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் லீஃப் மைட் லீஃப் மைட் அப்படின்னாவே அதோட அட்டாக் மோஸ்ட்லி வந்து லீஃபில் தான் இருக்கும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா இந்த டைப் ஆஃப் மைட் மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் மைட்டோட அட்டாக் வந்து லோயர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஃபில் இருக்கும் பட் இன் ரைஸ் ரைஸ் லீஃப் மைட் அதோட அட்டாக் ஃபுல்லாக வந்து அப்பர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஃப் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா அந்த லீஃபில் மைட்டோட அட்டாக் இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக சின்ன சின்னதாக ஒயிட் கலரில் ஸ்பாட்ஸ் ஒயிட் ஆர் எல்லோ இஷ் ஸ்பாட்ஸ் வந்து நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் ஷீத் மைட் ஷீத் மைட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட மைட்டோட அட்டாக் ஸ்டெம்லேயும் இருக்கும் லீவ் ஷீத் ரெண்டுலேயுமே வந்து இதோட அட்டாக் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ பத்தாலஜியில் இருக்க ஷீத் ராட் அதாவது சாக்ரோபெலாடியம் ஒரு ஐசே இந்த டிசீஸ்க்கு முக்கியமான காரணம் ஏது என்ன இன்செக்ட்னால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைஸ் ஷீத் மைட் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரீசன் சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நாம் ரைஸோட இம்பார்ட்டண்ட் டெஸ்ட்டு போரஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் சக்கிங் டெஸ்ட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் தென் டிஃபோலியேட்டர்ஸ் அண்ட் தென் நான் இன்செக்ட் டெஸ்ட்டில் மைட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த இன்செக்டில் இந்த பெஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கிளாஸ் வந்து ஃ